சுற்றியக்க திசை வேகம் புவி புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட உயரத்தில் அல்லது ஹச் உயரத்தில் உள்ள துணைக்கோள் ஒன்று புவியினை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வர துணைக்கோளிற்கு கொடுக்கப்படும் கிடைத்தள அல்லது கிடக்கை திசை வேகம் துணைக்கோளின் சுற்றியக்க திசை வேகம் எனப்படும் புவியின் பரப்பிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட உயரத்தில் உள்ள துணைக்கோளிற்கு இந்த கிடக்கை திசை வேகம் கொடுக்கப்படும் போது துணைக்கோளானது புவியினை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் இதுதான் சுற்றியக்க திசை வேகம் இந்த சுற்றியக்க திசை வேகத்திற்கான சமன்பாட்டை பார்ப்போம் புவியின் நிறை எம்இ புவியின் ஆரம் ஆர்இ துணைக்கோளின் நிறை எம் புவியின் பரப்பிலிருந்து துணைக்கோள் உள்ள உயரம் ஹச் துணைக்கோளானது புவியனை சுற்றி வர துணைக்கோளிற்கு மைய நோக்கு விசை தேவைப்படுகிறது துணைக்கோளிற்கு தேவையான இந்த மைய நோக்கு விசையை புவிக்கும் துணைக்கோளிற்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை தருகிறது எனவே ஈர்ப்பு விசையையும் மைய நோக்கு விசையையும் நாம் சமப்படுத்தலாம் இது துணைக்கோளின் மைய நோக்கு விசைக்கான சமன்பாடு இது துணைக்கோளிற்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசைக்கான சமன்பாடு இந்த இரண்டு விசைகளையும் நாம் சமப்படுத்தலாம் இங்கு மைய நோக்கு விசைக்கான சமன்பாடு எம் வீணாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர்இ பிளஸ் ஹச் வீணாட் என்பது சுற்றியக்க திசை வேகம் இது ஈர்ப்பு விசைக்கான சமன்பாடு ஜி எம்இஎம் டிவைடட் பை ஆர்இ பிளஸ் ஹச் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து சமன்பாட்டுக்கு இடது பக்கம் உள்ள ஆர்இ பிளஸ் ஹச்சும் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ஐயும் ஈக்குவேஷனுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய எம்ஐயும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த சமன்பாடு வி நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ பிளஸ் ஹச் என மாறும் இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ பிளஸ் ஹச் என எழுதலாம் இந்த சமன்பாடு தான் துணைக்கோளின் சுற்றியக்க திசை வேகத்திற்கான சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து துணைக்கோளின் உயரம் அதிகரிக்கும் போது துணைக்கோளின் சுற்றியக்க திசை வேகம் குறையும் நன்றி